আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের এমন একটি প্রবলেম নিয়ে আলাপ আলোচনা করব প্রবলেমটা অনেকটাই এমন যে আপনি ডক্টরের কাছে গেলেন ডক্টরকে গিয়ে বললেন আপনার ব্যথা সারানোর কথা কিন্তু আপনি বললেন না যে আপনার ব্যথাটা কোথায় ঠিক আজকে ওয়ার্ডপ্রেসের প্রবলেমটি ঠিক এই রকমই আজকের প্রবলেমটি ওয়ার্ডপ্রেসের এই টাইপের প্রবলেম যে আপনার সার্ভার আইডেন্টিফাই করতে পারে না যে আপনার প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে আবার আপনি কোনো এরর মেসেজ দ্বারাও বুঝতে পারবেন না যে আপনার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে সো আপনাকে এই অ্যারোটি খুঁজে বের করতে হবে ইন্টারনাল সার্ভার অ্যারোটা কোনো স্পেসিফিক ওয়ার্ডপ্রেস অ্যারোর না এটি যে কোনো ওয়েবসাইটের সাথেই হতে পারে যেটি ওয়েব সার্ভারে রানিং আছে এমন সাইটও হতে পারে এই অ্যারোটি প্লাগ ইন থিম ফাংশানের জন্য হতে পারে আবার করাপ্টেড এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল বা ফিএসপি মেমোরি লিমিটের জন্য হতে পারে তো এই অ্যারোটি চার বাগে রিমুভ করা যায় আপনার ওয়েবসাইটটি যখন ইন্টারনাল সার্ভার এরোয় পড়বে তখন আপনি এই ইমেজের মতো একটি এরর মেসেজ আপনার ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন তো এখন আমরা দেখব যে আমরা যে চারটা পদ্ধতি দেখেছি যে চারটা পদ্ধতিতে ইন্টারনাল সার্ভার এরোটি সলভ করা যায় তো এখন আমরা পর্যায় করে এই চারটি পর্যায়ে দেখব কীভাবে আমরা মূলত আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ইন্টারনাল সার্ভার এরোটা দূর করতে পারি প্রথম যে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব সেটা হলো করাপটেড এইচ টি অ্যাক্সেস নিয়ে এর জন্য আপনি চলে যেতে হবে আপনার সি প্যানেলে আপনার ডোমাইনের যে সি প্যানেল আপনার ওয়েবসাইটে সে সি প্যানেলে আপনাকে চলে যেতে হবে সি প্যানেলে আসার পর আপনি চলে যাবেন ফাইল ম্যানেজারে ফাইল ম্যানেজার থেকে আপনাকে চলে আসতে হবে আপনার যে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল দেওয়া আছে সেখানে আসার পর আপনি চলে যাবেন এখান থেকে আপনি খুঁজে বের করবেন যে আপনার এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলটা কোথায় আছে তো এখানে আমরা এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলটা তারপর আপনি এটাকে রিনেম করতে হবে তো আমি রিনেম করে নিচ্ছি রিনেম রিনেম করার পর আপনি লিখবেন আন্ডার স্কোর ওল্ড আন্ডার স্কোর ওল্ড করে রিনেম করে নেবেন রিনেম ফাইল করার পর আপনি আপনার ওয়েবসাইটে চলে আসবেন আপনার ওয়েবসাইটটা একটু রিলোড দিবেন দেখবেন যে আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কি না যদি আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে থাকে তাহলে তো আপনি বুঝতে পারবেন সহজে সলভ হয়ে যাবে যদি আপনার প্রবলেমটি সলভ না হয় তখন আপনি কষ্ট করে চলে যাবেন আপনার ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর আপনি চলে যাবেন সেটিংস সেটিংস থেকে আপনি ফার্মার লিঙ্কে চলে যাবেন ফার্মার লিঙ্কে চলে আসার পর আপনি কষ্ট করে এই যে পোস্ট নেম এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করে সেভ করে দিবেন সেভ করে দেওয়ার পর আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে আবার একটু রিলোড দিবেন রিলোড দেওয়ার পর যদি আপনার প্রবলেমটি সলভ হয়ে থাকে তাহলে তো সহজে আপনার প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে সলভ হওয়ার পর যদি সলভ না হয় তাহলে এখন আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিটি দেখব যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কিভাবে আপনি আপনার প্রবলেমটি সলভ করতে পারেন দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো আমরা ইনক্রিজিং পিএসপি মেমোরি লিমিট মেমোরি লিমিটটাকে আমরা ইনক্রিজ করব এর জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে আপনি আবার চলে আসবেন আপনার সি প্যানেলে চলে আসার পর আমরা ডব্লিউএফি অ্যাডমিন ডব্লিউএফি অ্যাডমিন ফাইলটাতে চলে যাব এখানে আমরা একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব এখান থেকে যে আপনি একটি ফাইল ক্রিয়েট করবেন ফাইলটির নাম হবে পিএইচপি ডট আই এন আই একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এই নামে আমরা ক্রিয়েট ফাইল ফাইলটাকে আমরা একটু কষ্ট করে খুঁজে বের করব ফাইলটাকে তারপর ফাইলটাকে আমরা ইডিট ইডিট করব ইডিট করে আমরা একটি লিখব মেমোরি মেমোরি আন্ডার স্কোর লিমিট ইকোয়াল একশো আঠাইশ এমবি এটা আমরা লিখে দিব লিখে আমরা সেভ করে দিব সেভ করার পর আপনি আপনার ওয়েবসাইটটিকে আবার একটু কষ্ট করে ভিজিট করবেন ভিজিট করে দেখবেন যে আপনার প্রবলেমটি সলভ হয়েছে কিনা যদি সলভ হয়ে যায় তাহলে তো ভালো যদি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আপনার ওয়েবসাইটের প্রবলেমটি সলভ না হয় তাহলে আমরা তৃতীয় পদ্ধতিতে যাব তৃতীয় পদ্ধতি হলো আমরা করব ডিঅ্যাক্টিভেট অল প্লাগ ইন আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে যাব ড্যাশবোর্ডে যেয়ে আমরা প্লাগ ইন অপশনে চলে আসব 
प्लाग इन अपशने इसे आपना जो तो गुला प्लाग इन आपना डे आपना डेस्कबोर्ड इनस्टल आपना वार्डप्रेस इनस्टल करा था बे आपने शॉप गुलो प्लाग इन आपने डीएक्टिवेट करने बे शॉप गुला प्लाग इन डीएक्टिवेट करने बे डीएक्टिवेट करे आपने आपना वेबसाइट टाके आबार विजिट करवे न विजिट करे देख बन जब आपना प्रॉब्लम टी सॉल्व हो जाएगी ना जो तीसरी और पद्धति तो आपना प्रॉब्लम टी सॉल्व ना हो था के ताहल आपने चौथुत्थ पद्धति तो मॉप कर बन चौथुत्थ पद्धति होलो री अपलोडिंग कोर फाइल अम्रा अमादेर अम्रा अमादेर � আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ডব্লিউএফই অ্যাডমিন এবং ডব্লিউএফই ইনক্লুড এই ফাইল দুটো নতুন করে আপডেট করব এই দুটো ফাইল আমরা নতুন করে ডিফল্ট যে ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা এখানে নতুন করে আপডেট করে নিব তার জন্য আমরা গুগলে চলে যেতে পারি গুগলে গিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড লিখে সার্চ করার মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিফল্ট যে নিউ ভার্সন আছে ওটাকে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি তারপর সেখান থেকে আমরা ডব্লিউএফই অ্যাডমিন এবং ডব্লিউএফই ইনক্লুড সি প্যানেল থেকে এই দুইটা ফাইল আমরা কেটে দিয়ে ওখান থেকে ডিফল্টের যে নতুন দুইটা ফাইল আছে সেই দুইটা ফাইল আমরা এখানে নতুন করে আপডেট করে দিতে পারি আপডেট করে দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা আমাদের চতুর্থ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আমাদের এররটাকে সলভ করতে পারি যদি যদি তারপরও আমাদের এররটি সলভ না হয় তাহলে আমরা আমাদের হোস্টিং প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে হোস্টিং প্রোভাইডারের কাছে যোগাযোগ করার মাধ্যমে তারা আমাদের প্রবলেমটি দেখবে আশা করি আপনারা অনেক কিছু নতুন কিছু জানলেন তো আমাদের এই পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ডপ্রেস ফিক্স এরর বাগ সিরিজের সাথেই থাকুন আমরা প্রতিদিন একটি একটি করে ভিডিও আপলোড দেব এবং আপনারা নতুন কিছু শিখতে পারবেন এবং আপনারা ফাইবার থেকে একটি ভালো পরিমাণ ইনকাম করতে পারবেন